ஓகே ஹார்ட்வேரில் பார்க்குற விஷயங்கள் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அதில் கம்பனன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து இப்போ அந்த எக்ஸாமுக்கு வர அந்த எக்ஸாமுக்கு வரும் ப்ராக்டிகல் எக்ஸாமுக்கு தான் வரும் பேப்பரில் தந்து போட்டு சாமான பேர்கள்லாம் மார்க் பண்ண சொல்லுவோம் பேர் எழுத சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு கம்பனன்ஸ் மத போர்டு சப்ளை யூனிட் அதெல்லாம் இதில் பெருசாக வராது ஆனால் முக்கியமான சொ பிரயோகங்கள் மெமரின்னா என்ன ரெம்மை தான் குறிக்குது என்ன ரெம்மை குறிக்குது மெயின் மெமரி மெமரி இதெல்லாம் ரெம்மை குறிக்குது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் என்றது அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் சீடிகள் பென்ட்ரைவ்களை குறிக்குது காந்த புலத்தினூடாக உள்ளது இருக்குது ஆப்டிக்கல் ஒளிக்கதிர்களோடாக பதிகிற சாதனங்கள் இருக்குது அடுத்தது ஃப்ளாஷ் மெமரி பென்ட்ரைவ்லாம் ஃப்ளாஷ் மெமரி இப்போ ஓகே ரைட் அப்போ அதுலாம் உங்களுக்கு விளக்கப்பட தேவையில்லை நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ல நினைச்ச விஷயம் வேறு இன்ஸ்டாலிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இங்கேதான் மெயினான விஷயம் அதில் சில விஷயங்கள் வரும் இன்ஸ்டாலிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் விண்டோஸ் அழிஞ்சிட்டு டேமேஜ் ஆகிட்டு வைரஸ் வந்து பாதிச்சுட்டு வேலை ஓன் ஆக மாட்டேங்குது என்றால் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை ஆனால் இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் இன்ஸ்டால் பண்ணலைன்னா சில படிமுறைகள் இருக்குது முதலாவது பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் அடுத்தது ஃபார்மட் பண்ணணும் அடுத்தது இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓஎஸை அது பிறகு என்டி வைரஸை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்களை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ரைட் பார்ட்டிஷன் சொல்லும் போது கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் டிஸ்க் உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் ஹார்ட் டிஸ்க்கில் தான் பதிவாயிருக்கும் அப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்கை இன்ஸ்டால் பண்ணுற இந்த தயார்படுத்துகிற வேலைகள் தான் இந்த பார்ட்டிஷன் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் அப்போ சும்மா ஃபேக்ட்ரியில் செஞ்ச ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கோ அல்லது ஏற்கனவே பாவிச்ச ஹார்ட் டிஸ்காக இருக்கலாம் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை ஒரு கம்ப்யூட்டர் ட்ரைவாக மாற்ற ஒரு கம்ப்யூட்டர் டிஸ்காக மாற்றுறதுக்கு பார்ட்டிஷனுங்கிற வேலை நடக்கும் அப்படி பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது முழு ஹார்ட் டிஸ்கையும் ஒரு ட்ரைவாக மாற்றிடும் அல்லது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கை மோ ரெண்டுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஹார் ட்ரைவ்களாக மாற்றிடும் சிடிஇ என்று ட்ரைவ்களாக மாற்றிடும் அப்போ அந்த வேலைக்கு பேர் பார்ட்டிஷன் பார்ட்டிஷன் உருவாக்கும் போது பார்ட்டிஷன் டேபிள் ஒன்று உருவாகும் அப்போ அதில் தான் பதியப்பட்டிருக்கும் டிஸ்கில் இந்த இடத்துல இந்த இடம் வரைக்கும் சி டிரைவ் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் டி டிரைவ் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் சி டிரைவ் இந்த இ டிரைவ் அப்படி எழுதப்படும் அந்த பார்ட்டிஷன் டேபிள் தானே அதுக்கு பிறகு சிடி இன்னு சொல்லி மூணு டிரைவா பிரிக்கிட்டான்னு வச்சுக்கொண்டா ஒவ்வொரு டிரைவும் தனித்தனியா ஃபோம் அவுட் பண்ணும் அதுல தான் ட்ரக்குகள் செக்டர்கள் எல்லாம் உருவாக்கப்படும் ட்ரக்குகள் செக்டர்கள் ரைட் அப்ப இதுல உருவாக்கப்படுறது அலோகேஷன் டேபிள் ஃபைல் எலோகேஷன் டேபிள் ஃபைல் 
தரவுகள்ிஸ்கோட்டிங்க <laughs> அழைச்சிட்டு புதிய டேபிள் ஒன்று உருவாக்கிடுவோம் புது டேபிளில் ஒன்றே இருக்காது ரைட் அப்போ டிஸ்கில் வந்து தரவுகள் இருக்கும் ஆனால் ஃபைல் இந்த ஃபேட்டில் ஒன்றே இருக்காது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கூல் வச்சுக்கொள்ளுமே அதில் பல கிளாஸுகள் இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து அந்த ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ஒரு புக்கை போட்டு அதில் பிள்ளையோட பேர்லாம் பதிஞ்சு வச்சு யார் யார் எந்த கிளாஸ் வைக்கிறாங்க இப்போ வெள்ளமோ நெருப்பை பிடிச்சி அந்த இதெல்லாம் ஃபைல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன செய்கிறாங்க திரும்ப எல்லாத்தையும் வீசி போட்டு புதிய சிஆர் புக்லாம் வாங்கி புதுசாக பதிய ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ புதிய சிஆர் புக் வாங்கும்போது கிளாஸில் யார் பிள்ளைகள் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் இல்லாத மாதிரி தான் புதுசாக இனி அந்த புக்கில் பதிஞ்சா தான் அந்த பிள்ளை அந்த ஸ்கூலில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஒன்று தான் போமெண்ட் டைமில் ஃபேக்ட் வந்து அழிக்கப்பட்டு ரைட் ஓகே அதே போல் தான் ஒரு ஃபைல் அழிக்கிறதுனாலும் ஃபேக்டில் போயிட்டு அழிச்சு விட்ருவோம் ஃபேக்டில் போய் அந்த ஃபைல் லீக்கிறதா அழிச்சு விட்டுருவோம் ஒரு பிள்ளைய கிளாஸ் அவுட்டு வெளியே அனுப்புறேன்னா கிளாஸ் அவுட் என்ன பாட்டுறேன்னா கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ள இல்லை அங்கே பதிவு என்ட்ரி இல்லாமல் ஆக்கிடுது அந்த மாதிரி தான் ஃபைலில் ஒன்று பதியும் போது நிறைய டைம் எடுக்கும் அழிக்கும் போது குயிக்காக அழியும் உங்களுக்கு நீங்கள் அவதான் அழிச்சிருப்பீங்க ரைட் பதியும் போது நிறைய டைம் எடுக்கும் அழிக்கும் போது குயிக்காக அழியும் காரணம் ஃபைலை போயிட்டு அழிக்கிறே இல்லாது என்ட்ரியை தான் அழிச்சு விடும் குறிப்பிட்ட இடத்துல ஃபைல் இருக்கிறதா அந்த அந்த தகவலை அழிச்சு விட்ருவோம் அப்போ கம்ப்யூட்டர் அணைச்சிக்கிட்டு அந்த இடத்துல ஒன்றும் இல்லை புதுசாக ஏதாவது பதியும் போது அதுக்கு மேலே பதிவிட்டு அதுக்கு மேலே பதியும் போது பழசை அழிஞ்சு இதான் நடக்குது ரைட் ஃபைல் ஃபார்மட் ஓகே ஓகே பார்ட்டிஷனுங்கிறது டிரைவ்களாக பிரிக்கிறது ஃபார்மேட்டுங்கிறது டிரைவ்களை ஃபைல்களை பதிவு ஏற்றுற மாதிரி தயார்படுத்துறது ரைட் அப்போ பார்ட்டிஷன் பண்ணி ஃபார்மேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை விண்டோஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிஞ்ச கையோட என்டி வைரஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சிடுவோம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருந்தால் எல்லாம் அழிஞ்சிருமே பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருந்தால் சிடிஇன்னு மூணு டிரைவ் இருந்தாலும் மூணும் அழிஞ்சிடும் புதுசாக தான் உருவாக்கும் ரைட் ஆனால் ஃபார்மேட்டுனா நாங்கள் ஒவ்வொரு டிரைவாக தனித்தனியாக தெரிவு செஞ்சு ஃபார்மேட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு மூணு டிரைவ் இருக்குது சிடிஇ விண்டோஸ் தான் டேமேஜ் ஆகிக்கினா சி டிரைவை மட்டும் ஃபார்மேட் பண்ணி போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது சிடிலேயும் இலேயும் ஃபைல்கள் இருந்த மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் வைரஸ் இருந்தால் பாதிக்கலாம் அதனால தான் உடனே இன்ஸ்டால் என்டி வைரஸ் ஒன்றை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டி டிரைவை திறக்கலாம் திறந்தாலும் வைரஸ் இருந்தாலும் என்டி வைரஸ் பார்த்துக்கொள்ளும் முதலாவது ஹார்ட்வேரை மேனேஜ் பண்ணுறது ரெண்டு தான் ஈஸியாக சொல்லணும் ரெண்டு தான் சொல்லணும் ஹார்ட்வேரையும் சாஃப்ட்வேரையும் மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு வாரத்தில் சொல்கிறேன் ரைட் விரிவாக கேட்டால் கம்ப்யூட்டர் மெமரியை மேனேஜ் பண்ணி ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் சாரி ஏற்ற மாதிரி பிரித்து கொடுக்குறது பிரிண்டரில் தகவல் அனுப்பி பிரிண்டருக்கு பிரிண்ட் பண்ண வைக்கிறது ஃபைல்களை மேனேஜ் பண்ணுறது அழிக்கிறது வாங்குறது போன்ற அந்த விஷயங்கள் செய்கிறது எல்லாம் வயசில் பணிகள் தான் ஓகே ரைட் அதாவது ஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது கம்ப்யூட்டரின் ஏனைய சாஃப்ட்வேர்களையும் ஹார்ட்வேரையும் மேனேஜ் பண்ணுது ஸ்கூலோட பிரின்சிபல் வந்து ஒரு மனிதன் அவர் ஏனைய மனிதர்களான டீச்சர்ஸையும் மாணவர்களையும் தளபாடங்களையும் கட்டடங்களையும் அவர் தான் மேனேஜ் பண்ணுறார் பிரின்சிபல் அவர் சட பொருட்கள் உயிருள்ள பொருட்கள் ரெண்டாக பிரித்தா சட பொருட்கள் ஹார்ட்வேர் எடுத்துக்கொண்ட உயிருள்ள பொருட்களை சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கொண்ட அவரும் இட் செல்ஃப் ஹிஸ் செல்ஃப் அவரும் ஒரு பிரின்சிபல் இந்த அவரும் ஒரு உயிருள்ள பொருள் மனிதன் ஏனைய மனிதர்களை அவர் மேனேஜ் பண்ணுவார் அதே போல் சட பொருட்களையும் அவர் தான் மேனேஜ் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் அது ஏனைய சாஃப்ட்வேர்களையும் ஹார்ட்வேரையும் மேனேஜ் பண்ணும் அது சொல்கிற மாதிரி தான் எல்லாம் கேட்கணும் ஹார்ட்வேரும் கேட்கணும் சாஃப்ட்வேரும் கேட்கணும் ரைட் ஒரு அப்ளிகேஷன் திறக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் ஓஎஸ் தான் அவர் தான் மெமரியை பிரித்து கொடுக்கணும் உனக்கு இவ்வளோ தான் மெமரி இதுதான் நீ பயன்படுத்தணும் அண்டு நாம் விண்டோஸில் 
வேமஸோட இதுல சாப்ட்வேர்கள் வலது பக்கம் உள்ள க்ளோஸ் மார்க் கிளிக் பண்ணணும் க்ளோஸ் ஆகுது தானே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஓஎஸ்ட சொல்றோம் அதுல க்ளோஸ் பண்ணு அதுல க்ளோஸ் பண்ணணும் என்ன அர்த்தம் மெமரியில இருந்து அழிச்சு விடு தாராளமாயிருக்கும் <laughs> அது உங்களோட ஃபோன்லேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஏதாவது ஃபோன் மொடன்ஸ் நல்ல ஃபோன் வாங்கி வாங்கி பாதி வச்சுருப்பீங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு போகிற என்ன அது வர மாட்டேங்குன்னு சொல்லுவீங்க அது அது மாதிரி தான் வேலை செய்யும் நீங்கள் தான் அடாப்ட் ஆகிட்டீங்க வேகத்துக்கு வேகத்துக்கு பழகிட்டீங்க அப்போ இந்த வேகம் இப்போ போத மாட்டீங்க உங்களுக்கு அப்போ அதோட வேகமான ஃபோனோ கம்ப்யூட்டரோ தேவைப்படும் ஒரு விஷயம் இது இல்லாமல் கம்ப்யூட்டரில் ஓஎஸ் லேட்டஸ்ட்டில் மாற்றினா வேகமாக வருதுன்னு சொல்லவே இயலாது ஏன்னு சொன்னால் லேட்டஸ்ட் ஓஎஸ் வருமா இருந்தால் அதோட ஹார்ட்வேர் தேவை அதிகமாயிருக்கும் உங்களோட பழைய கம்ப்யூட்டருக்கு புதிய ஓஎஸ் போட்டா இன்னும் கஷ்டப்படுமே தவிர லேசா வேலை செய்ய லேட்டஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் வாங்கி பழைய ஆப்ரேட்டிங் போட்டா நல்லா வேலை செய்யும் ஆனால் பத்தாம் ஆண்டு பிள்ளைக்கு அஞ்சாம் ஆண்டு கணக்கை கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா சந்தோஷமா பாஞ்சு பாஞ்சு செய்வாங்க ஆனால் பிரயோசனம் இல்லை பத்தாம் ஆண்டு பிள்ளைக்கு அஞ்சாம் ஆண்டு வேலையை கொடுத்து வேலை இல்லையே அது நல்லா செஞ்ச வேலை இல்லையே பத்தாம் ஆண்டு பிள்ளை பத்தாம் ஆண்டு பிள்ளை கணக்கை தான் செய்யணும் அது மாதிரி எங்கள் ஹார்ட்வேருக்கு ஏற்ப தான் ஓஎஸ் கொடுக்கணும் ரெக்கமெண்டேஷன் தந்திருப்பாங்க ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் பார்க்கலாம் இந்த ஓஎஸ் வந்து மினிமம் ஹார்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த ஹார்ட்வேரில் அது ஒரு ஒரு அது ஒரு எலிமெண்ட் அது ஒரு டாஸ்க் ரெக்யூர்மெண்ட் சரியாக பார்க்குறது ரைட் அப்போ ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ண முன்னக்க இன்டர்நெட்லேயோ இதுலேயோ பார்த்து கொள்ளணும் அதில் மினிமம் ஹார்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட் அவனே விற்கிறதுக்காக ரொம்ப குறைஞ்சி தான் போடுவான் இந்த இந்த கம்ப்யூட்டரில் கூட எங்கள்ட வேலை செய்யும் தான் போடுவான் ஆனால் அவன் சொல்கிறது நம்ம கூட அதோட கொஞ்சம் வேகமான கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் தான் நமக்கு நல்லா ஏன்னா அவன் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் விற்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் சொல்லுவான் ரைட் அவன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துப்பான் ஏதாவது டெல் கம்ப்யூட்டரில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துப்பான் நாம் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி நிறுவனத்தில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கியிருப்போம் அதே கன்ஃபிகரேஷனில் ஆனால் அவன் சொல்கிற மாதிரி வேலை செய்யும் அப்படிலாம் இருக்கும் ரைட் அவர் இது வந்து நல்ல ஐடியா இல்லை லேட்டஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் போகிறதால வேகமாக வேலை செய்யணும்னு சொல்கிறது கஷ்ட ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை அது வசதியாக வேலை செய்யலாம்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் வேகம் வேற வசதி வேறு இதில் வசதி ரைட் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஒன்று பாவிச்ச ஒரு ஆளுக்கு இப்போ விண்டோஸ் டென் நீங்கள் பாவிச்சிருப்பீங்க இப்போ பழைய விண்டோஸ் எக்ஸ்பியோ அல்லது விண்டோஸ் நைன்டி எட் எடுத்து பாவிச்சு அதான் இன்னும் இதெல்லாம் இல்லை வர மாட்டேங்குது அப்படி சொல்லுவீங்க ஏன்னா வசதி குறவு வசதியை கூட்டுறது தான் புதிய வசம் புதிய வசம்ட வசதிகள் கூட இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு தக்கன கம்ப்யூட்டரில் வேகம் இருக்கணும் சக்தி இருக்கணும் இல்லைன்னா உரிய வேகத்துக்கு வேலை செய்யாது அஞ்சாம் ஆண்டு பிள்ளைக்கு பத்தாம் ஆண்டு கணக்கை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் சும்மா பேருக்கு சொல்லிக்கொள்ளலாம் நாங்கள் பத்தாம் ஆண்டு கணக்கு செய்கிறோம் ஆனால் செஞ்சுக்கொள்ளவே இல்லை அது மாதிரி தான் நாங்கள் விண்டோஸ் லெவன் போட்டிக்கிறோம் லேட்டஸ்ட் தான் போட்டிக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஆனால் எங்கட வேலை நடக்காது வேலை குயிக்காக நடக்காது நீங்கள் பெரிய பேங்க்லாம் போயிட்டு பார்த்தா லேட்டஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்தோன்னு பாஞ்சு விழுந்து போய்ட்டு வாங்க மாட்டாங்க யார்ட்ட சல்லி கூட இருக்கும் பேங்க்ல தான் கூட இருக்கும் நம்மளை விட கூட அங்கே தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்க போயிட்டு பாஞ்சு விழுந்து புதிய ஆப்ரேஷன் சிஸ்டம்லாம் புதிய லேட்டஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்லாம் போட மாட்டாங்க அவங்க ஒரு காலம் வச்சிருப்பாங்க இத்தனை வருஷம் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கம்ப்யூட்டரை மாற்றுது சாஃப்ட்வேரை மாற்றுது அது படி தான் செஞ்சுட்டு போவாங்களே தவிர இன்றைக்கு வந்துட்டு புதுசை வந்துக்கிறாங்க நம்மட்ட பழசிலாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லி மாற்ற மாட்டாங்க ஏன்னா தேவையில்லை அவங்க வேலை செய்கிறதுக்கு பழசே போதும் அப்படி ஸோ புதிய ஆப்ரேட்டிங்ஸை மாற்றுறனா கம்ப்யூட்டரை பார்த்துக்கணும் விக்கோமெண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கணும் நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்குறேங்க டாக்டர் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஹார்ட் என்டிவைரஸை போட்டு ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு அதுக்கு பிறகு ஏனைய எம்எஸ் வேர்ட் போன்ற சாஃப்ட்வேர்களை போடும் இப்போ எம்எஸ் ஒரு பழதா போனால் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அழிச்சு போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணால் சரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பழதா போனால் எம்எஸ் ஆஃபீஸையும் அழிச்சு போட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஏன்னு சொன்னால் அதில் ரெஜிஸ்ட்ரி இன்னொரு இருக்கும் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் எங்கே இருக்குது எப்படி ரன் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஓஎஸில் இருக்கும் நீங்கள் விண்டோஸ் அழிச்சு விட்டோன்னா எல்லாம் போயிடும் அப்போ ஹார்ட் டிஸ்கில் எம்எஸ் ஆஃபீஸுக்குரிய ஃபைல்கள் இருந்தும் வேலையில் ரன் ஆகாது அப்போ அதையும் அழிச்சு போட்டு புதுசாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓஎஸ் போட்டால் என் அநேகமாக
ரைட் புதுசாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஃபார்மெண்ட் பண்ணி ஓஎஸை போட்டு அப்படி வரணும் மேலே இருந்து எல்லாம் நல்லா தான் வேலை செய்யுது ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிக்கிற மாதிரி நீங்கள் கருதுறீங்கன்னா சில வேலைகளில் டெம்பரரி ஃபைல்கள் அதுகள் இதுகள்லாம் வந்து இது பண்ணி சில நேரம் கம்ப்யூட்டரை கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணலாம் அப்படி இருந்தால் அது பெரிய ஒரு ஃபேக்டர் இல்லை இருந்தாலும் அப்படி சந்தேகப்பட்டால் நீங்கள் பார்ட்டிசன் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்ஸ்டால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஆனால் ஃபார்மெட் பண்ணாலே வைரஸ்லாம் போயிடும் ஒரு டிரைவர் ஃபார்மெட் பண்ணால் அது வைரஸ் போயிடும் பார்ட்டிசன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஃபார்மெட் பண்ணும்போது கவனமாக இருக்கணும் எல்லா ட்ரைவும் ஃபார்மெட் பண்ணலா ஓகே ஒன்றும் பண்ணுறா இருந்தால் விண்டோஸை போட்டுட்டு என்டி வைரஸை போட்டுட்டு தான் அடுத்ததை போயிட்டு தொடர்ந்து பார்க்கணும் இல்லாட்டி அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் சில ஆளுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு வைரஸ் வந்திக்குன்னு சொல்லி ஃபார்மெட் பண்ணுவாங்க விண்டோஸை போடுவாங்க போட்டுட்டு பாருங்கள் டி ட்ரைவுக்கு போயிடுவாங்க டி ட்ரைவில் தான் வைரஸ் இருக்கும் அதுலேருந்து வந்துடும் திரும்ப அப்போ செஞ்ச வேலை அவ்வளோ வேலை இதாக போயிடும் வேலை பாலாக போயிடும் அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஒயர்ஸை என்டி வைரஸை போடுவோம் போட்டு அப்டேட் பண்ணி இன்டர்நெட்டில் என்டி வைரஸை அதுக்கு பிறகு தான் டி ட்ரைவோ சி இ ட்ரைவோ திறந்து பார்க்கணும் ஏன்னா நல்லா ஃபுல்லாக வைரஸ் வந்த பிறகு சில நேரம் என்டி வைரஸை போட விடாது என்டி வைரஸ்லேயே குழப்பத்தை உண்டாகிடும் ஒழுங்காக கிளீன் பண்ண விடாது ஆகவே ஃபார்மெட் பண்ணிட்டு தான் என்டி வைரஸை போடும் அப்படிலாம் இருக்கு ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் ஹார்ட்வேரில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் பண்புகள் கேட்டீங்க சரியா அப்போ டவுட் இருந்தால் கேளுங்க அதில் டைம் இல்லை நெட்ஒர்க்க கொஞ்சம் இருக்கா போயிடும் போயிடுவோம் டைம் இல்லை நெட்ஒர்க் டக்குன்னு பார்ப்போம் எம் ஜீரோ எயிட் ட்ரபுள் ஷூட் ஏன்னா நெட்ஒர்க் ஷோட்டாக போகிற நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் ஹார்ட்வேர் இருக்குது தெரிஞ்சுக்க நெட்ஒர்க் ஹார்ட்வேர் என்னெல்லாம் இருக்குது பேசிக்கா என்ஐசி நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்ட் என்ஐசின்னு சொல்லுவோம் அது வேணும் அதுக்கு பிறகு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட கம்ப்யூட்டராக இருந்தால் நெட்ஒர்க் சுவிட்ச் அல்லது ஹப் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சாமான் தான் சின்ன சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு அது வேணும் அப்போ கேபிள் கூட கனெக்ட் பண்ணால் இரண்டு வேணும் கேபிள் இல்லாமல் கனெக்ட் பண்ணுறா வயர்லஸ் என்ஐசி தேவை அதோட வயர்லஸ் எக்ஸஸ் பாயிண்ட்டுங்கிற தேவை எதுக்கு வயர்லஸ் ஆகிருந்தா இது ரெண்டும் தேவை ரெண்டும் கலந்தாயிருந்தால் நாலும் தேவை ரைட் நெட்ஒர்க் பற்றி வீடியோ யூடியூப் இதில் கிடக்கும் நெட்ஒர்க் பற்றி தெளிவான இது ஒன்று இருக்குது அனிமேஷனோட ரைட் அடுத்தது ரெண்டு நெட்ஒர்க் ரெண்டு கம்ப்யூட்டரை இணைக்கிறதுக்கு தான் சுவிட்ச் அல்லது வயர்லஸ் எக்ஸஸ் பாயிண்ட் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் ரெண்டு கம்ப்யூட்டரை இணைக்கிறதுக்கு தான் வயரோடாக இணைக்கிற நெட்ஒர்க் சுவிட்ச் வேணும் வயர் இல்லாமல் இணைக்கிறதுனா வயர்லஸ் எக்ஸஸ் பாயிண்ட் வேணும் ரெண்டு நெட்ஒர்க்கை இணைக்கிறதுக்கு தான் ரவுட்டர் ரெண்டு நெட்ஒர்க் அது வேறு நெட்ஒர்க் இது ரெண்டு நெட்ஒர்க் ரெண்டுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபைல்களை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஏதோ கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ரவுட்டருங்கிற சாதனம் தேவை உதாரணத்துக்கு எஸ்எல்டியில் இன்டர்நெட் எடுக்கிறீங்கன்னா எஸ்எல்டியில் ரவுட்டர் கனெக்ட் ஆகி அதுலேருந்து டெலிஃபோன் லைன் வந்து அங்கே இருந்து உங்களோட ரவுட்டருக்கு கனெக்ட் வந்து தான் உங்களுக்கு டேட்டா வருது ரெண்டு இடத்து ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் ரவுட் அடிக்கும் ஏன்னா ரெண்டு நெட்ஒர்க் அது இணைக்குது எஸ்எல்டி நெட்ஒர்க்கையும் உங்களோட நெட்ஒர்க்கையும் அது இணைக்குது ஸோ ரவுட்டர் ரைட் அடுத்தது ரிப்பீட்டர் ரிப்பீட்டர் என்ன நெட்ஒர்க்கோட தூரம் நீண்ட தூரத்துக்கு நெட்ஒர்க் செய்யும்போது தரவுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தோட வீக் ஆகிடும் சிக்னல் ஆகவே ஆங்காங்கே ரிப்பீட்டர் போட்டி வார சிக்னலை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி வலு ஊட்டி திரும்ப அடுத்த முனைக்கு அனுப்பும் அது இன்னும் தூரமாக இருந்தால் இன்னொரு ரிப்பீட்டர் அப்படி ரிப்பீட்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும் ரைட் ஆங்காங்கே ரிப்பீட்டர்ஸ் இருக்கும் இப்போ கடல் கடையில் ஃபைவ் ஆப்டி கேபிள் போட்டிக்கிறாங்க கண்டம் விட்டு கண்டம் வருவது கேபிள் ஒரு வேலை கண்டம் விட்டு அந்த கண்டத்தில் இந்த கண்டத்து வரைக்கும் டைரெக்டாக வராது லைட் அப்போ இடையில் ரிப்பீட்டர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதுதான் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி அனுப்பும் ஓகே தட்ஸ் இட் நெட்ஒர்க் ஹார்ட்வேர் இப்போ நெட்ஒர்க் ஹார்ட்வேர் இருக்குது கேபிள் இது பண்ணியாச்சு அப்போ அடுத்து என்ன வேணும் கேபிள் வேணும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கேபிள் வேணும் ரைட் அவள் கேபிள் அதை நாங்கள் சேனல்ஸ்னு சொல்லுவோம் நெட்ஒர்க்கிங் சேனல்ஸ் 
அதில் சொல்லுவோம் கொப்பை வாயர் ஆரம்ப காலத்தில் செப்பு கம்பி டெலிஃபோன் லைன்லாம் செப்பு கம்பியில் தான் வந்தது செப்பு கம்பி அதுக்கு பிறகு காக்சியல் கேபிள் அதாவது டெலி டிவி கென்டனா கேபிள் பாய் போ உள்ள க நடு கம்பியில் ஒன்றைக்கும் வெளியே ஒரு வலை மாதிரி நெட் ஒன் மாதிரி என்டனா கே டிவி கேபிள் எதாவது செஞ்சு பார்த்துப்பீங்க பாம்பில் பொம்பில் வித்தியாசங்கள் எல்லாம் செஞ்சு அதை ரிப்பேர் பண்ணி போட்டிப்பீங்க காக்சியல் கேபிள்னு சொல்கிறோம் அது விடாம நெட்ஒர்க் அமைக்கிறது அது இல்லாமல் எஸ்டிபி யூடிபி கேபிள்ஸ் ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேயா அன்ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேயா நாங்கள் யூடிபி கேபிள் தான் இப்போ நாங்கள் நெட்ஒர்க் பயன்படுத்துகிறோம் ரைட் இது இல்லாமல் மைக்ரோவேவ்ஸ் இன்ஃப்ராரெட் ரைட் டிவி ரிமோட்டுகளில் ஏசி ரிமோட்டுகளில் பயன்படுத்துகிற மைக்ரோவேவ் இன்ஃப்ரா இன்ஃப்ராரெட் அதையும் பயன்படுத்தி நெட்ஒர்க் அமைக்கலாம் ரைட் அது இல்லாமல் ரேடியோ வேவ்ஸ் அது என்னென்னா ப்ளூடூத்தில் ஆரம்பித்து வைஃபை வரைக்கும் போகுது ரேடியோ வேவ்ஸ் வைஃபை இது இல்லாமல் த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி இது எல்லாமே ரேடியோ வேவ்ஸ் தான் ஃபைவ் ஜி வரப்போகிற எல்லாமே ரேடியோ வேவ்ஸ் தான் இது இல்லாமல் ஃபைபர் ஆப்டிக் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்னு ஒரு கேபிள் இது அதுதான் ஒளியை கடத்துகிற கேபிள் அது ஊடாக நெட்ஒர்க் அமைக்கும் ஃபாஸ்டஸ்ட் உலகத்திலே ஃபாஸ்டஸ்ட் இது வந்து ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ரைட் இது நெட்ஒர்க்கிங் கேபிள்ஸ் அப்போ நாங்கள் யூடிபி கேபிள் தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அன்ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேர் ரைட் அதில் வந்து நாலு இருக்கும் கலர் கோட் நாலு கேபிள் இருக்கும் நாலு வகையான கலர் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் அப்போ அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிள்ஸ் கேபிள் கிரிம்பிங் ரைட் பிசி டு பிசி பிசி டு பிசி அந்த என்ன க்ராஸ் ஓவர்னு சொல்லுவோம் க்ராஸ் பண்ணி கிரிம் பண்ணணும் பிசி டு ஸ்விட்ச் ஆக இருந்தால் ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணுவோம் ரைட் அதாவது டிரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணனா க்ரஸ் வேணும் க்ரஸ்ஸாக கனெக்ட் பண்ணனா ஸ்ட்ரைட் வேணும் அப்படி தான் வச்சுக்கிறோம் ரைட் பிசி டு பிசி டிரெக்டாக ரெண்டு கம்ப்யூட்டருக்கு இணைக்கிறேன்னா க்ரஸ் கேபிள் வேணும் பிசி டு பிசியாக இருந்தால் ஸ்ட்ரைட் த்ரூ வேணும் அதுக்கு பெச் கேபிள்னு சொல்கிறது தான் இந்த வார்த்தை ஜாலங்கிறது முக்கியம் எக்ஸாமுக்கு பெச் கேபிள்னா என்ன அர்த்தம்னா டிரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு மூணுலேயும் ஒரே கலர் கோடாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ஒன்றுக்கு வரும் ரெண்டு ரெண்டுக்கு வரும் மூணு மூணுக்கு வரும் பிசி டு பிசி க்ரஸ் ஓவராக இருந்தால் ஒன்று மூணுக்கு போவோம் ரெண்டு ஆறுக்கு போவோம் மூணு ஒன்றுக்கு போவோம் அப்படி போவோம் ரைட் தட் சைட் அது போல் ஐபி அட்ரெஸ் ஐபி அட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பூச்சியத்திலிருந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அந்த நம்பர் கொள்ளலாம் நாலு பகுதிகளை கொண்டது அப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் ஒன் எதானு ஐபி அட்ரெஸ் நாலு பகுதியில் கொண்டது அப்போ இதில் என்ன அர்த்தம் அப்படி சொன்னால் இந்த இதை பாடமாக்கி வச்சுக்கிடுங்க ஒரு அளவுக்கு பத்து நேரம் நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஒன்று இந்த மூணையும் பாடமாக்கிடுங்க அதுக்கு பிறகு முதலாவது கம்ப்யூட்டருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது கம்ப்யூட்டருக்கு ரெண்டு மூணாவது கம்ப்யூட்டருக்கு மூணு நாலாவது கம்ப்யூட்டர் நாலு அப்படி கொடுத்துட்டு போவோம் அப்படி இருநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்போ இதில் அவதானிச்சிங்கன்னா பூச்சியமும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சும் கொடுப்படாது அது ரெண்டுக்கும் வேறு எது பர்பஸ் இருக்குது அப்போ ஒன்றுலேருந்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் சரிதானே அப்புறம் நெட்ஒர்க்கில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கம்ப்யூட்டர்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் சரிதானே ஆனால் ஒன்று வந்து டிஃபால்ட் IP address for routers. Router ஒன்று இருக்குமா அந்த உங்களோட நெட்ஒர்க்கில் ரவுட்டருக்கு தான் இந்த ஒன்று கொடுக்கப்படும் அப்போ உங்களோட முதலாவது கம்ப்யூட்டருக்கு நீங்கள் ரெண்டுலேருந்து கொடுக்க வேண்டி வரும் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் ஒன் இது வந்து ரவுட்டருக்கு தான் கொடுக்கணும் மாமல்ல ரவுட்டர் இருக்கு மாதிரி அப்போ முதலாவது கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் ரெண்டுலேயே கொடுக்கலாம் அல்லது உங்களோட கம்ப்யூட்டர் இருநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கம்ப்யூட்டர் இருக்காத நெட்ஒர்க்கில் ஒரு ஐம்பது அறுபது கம்ப்யூட்டர் தான் இங்கே போது அப்போ நீங்கள் நூற்றி ஒன்றில் ஆரம்பிக்கலாம் முதலாக கம்ப்யூட்டர் நூற்றி ஒன்று ரெண்டாவது கம்ப்யூட்டர் நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு நூற்றி நாலு நூற்றி அஞ்சுனு போகலாம் அது இருநூறு கொடுத்தா கூட இருநூறு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆஃபீஸில் அவ்வளோ கம்ப்யூட்டர் இருக்காது நார்மலாக சின்ன ஆஃபீஸில் ரைட் ஓகே 
இல்லாட்டி சப்நெட் மாஸ்க் எல்லாம் இருக்கு அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அது நமக்கு தேவையில்லை இதுல வந்து சப்நெட் மாஸ்க் கேட்டா நார்மல் இது வந்து சி கிளாஸ் சி பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் தான் இந்த இது ஒன் நைன்டி ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் மறந்துடாங்க கிளாஸ் சி பிரைவேட் அட்ரஸ் அப்போ அப்படி ஒரு கேள்வி தரலாம் கிளாஸ் சிக்கு பிரைவேட் அட்ரஸ் ஒன்று எழுதுங்க அப்படி கண்ணப்படுத்தி ஒன் நைன்டி ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் ஐம்பது அப்படி எழுதி விடலாம் மூணே பாடம் வாங்கிக்கணும் ஒன் நைன்டி ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் அதுக்கப்புறம் இருபது முப்பது எதை எழுதி விடலாம் உதாரணத்துக்கு ஒன்று எழுத சொன்னோம் அல்லது ரெண்டு கம்ப்யூட்டருக்கு ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் எப்படி குறிப்பீங்க அப்படி கேட்டால் ஒன் நைன்டி ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் டூ ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் த்ரீ அப்படி கொடுத்துடலாம் டிஃபோல்ட் ஐபி அட்ரஸ் எது வேணும் கேட்டால் இது கொடுக்கலாம் ஒன் ஒன் கடைசியில் சப்னெட் மாஸ்க் வந்து டூ டபுள் ஃபைவ் அதாவது கிளாஸ் சி பிரைவேட் அட்ரஸ்க்கு டூ டபுள் ஃபைவ் டூ டபுள் ஃபைவ் டூ டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுக்குறது தான் நீங்கள் சும்மா ஐபி சப்னெட் மாஸ்க்கு தந்து போட்டு இது என்ன கிளாஸ்ன்னு கேட்டாலும் நீங்கள் சி சி கிளாஸ்ன்னு சொல்ல வேண்டியதுதான் முதல் மூணு இருபத்தொம்பத்தஞ்சு இருந்து அது சி கிளாஸ் ரைட் ஓகே அதுபோல் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க தட் சரி அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் பண்ணா ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் என்ஐசி இருக்கணும் ரெண்டுக்கும் கேபிள் அடிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுக்கும் வெவ்வேறு ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும் அதே போல் ஒர்க் குரூப்ங்கிற பேர் ஒரே பேராக இருக்கணும் ரெண்டுக்கும் ஒரே பேராக இருந்தால் கனெக்ட் ஆகும் அந்த ஃபைல் எல்லாம் ஷேர் பண்ணலாம் இது பண்ணிக்கலாம் ஐபி அட்ரஸ் கேள்வி வந்து அந்த மாதிரி கேள்வி முடிப்போம் பாங்க சொல்லியாச்சு டவுட் இருந்தால் கேளுங்க